அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கான தலைப்பு வந்து நம்மளுடைய உறவுகளை நம்ம வந்து கையாடுறது சோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ரொம்ப ஃபேமிலியால ஃபேமிலியில இருந்தாலும் சரி இல்ல அபிஷியலா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் டூ சர்க்கிள்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்றது சில சமயங்கள்ல ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு சில சில பேர் வந்து நம்மளை வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுட்டு அவங்களோட நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் அந்த உறவை தொடர்றதுல வந்து எந்த தடையும் இருக்கு ஆனா எல்லா இடங்களையும் அப்படி ஆஹ் நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆஹ் நேரங்கள்ல தான் இந்த ஒரு 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 சிக்கலான ஒரு தருணத்துக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு சில ரொம்ப பேசிக் ட்ரூத்தையே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் லைஃப்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு சக்சஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது டிஃபிகல்டிஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை கத்து ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்மளுடைய உறவுகளை ரொம்ப வெற்றியா கையாள்வதற்கு நம்ம என்னென்னலாம் இப்போ நம்ம பகத் மிஷன் பிரவாகம் என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு உதவிகரமா நம்ம சொல்லி சொல்லி இருக்கு அத வந்து உங்களோட நான் உணர்ந்தது உங்களோட எல்லாம் பகிர்ந்துதான் ஒரு செஷன் நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கையே ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை யாருமே தனிச்சு இருக்கிறது சோ இந்த கூட்டு வாழ்க்கையை வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஆனா அந்த கூட்டு வாழ்க்கையில இப்ப எங்க இப்ப எல்லா லெவல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நேஷன் லெவல்ல நம்ம பார்த்தோம்னாலுமே அங்க ஒரு பிரிவினை தான் இருக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிளாஷா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு 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 பேசிக் யூனிட் ஒரு ஒரு குடும்பமும் ஒரு பேசிக் யூனிட் அந்த அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்திலயுமே நம்மளுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கா அந்த அந்த இடத்துல உறவுகள்ல வந்து பிளவு இல்லாம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஒரு அன்பும் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குடும்பமும் நிறைஞ்சிருக்கா கண்டிப்பா சமுதாயமும் அதை பிரதிபலிக்கும் சோ இத எப்படி நம்ம உணர்றது நம்ம எப்படி அந்த ஒரு அமைதியான நிலைமைக்கு நம்மள நம்ம கூப்பிடுறது லைஃப்ல வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் போதும் கூட லைஃப் இஸ் நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் இல்லையா எல்லாமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் இருக்கு நோ வாய்ஸ் ஃபார் மீ மேம் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குதுங்களா கிளியரா தான் இருக்கு ஓகே ஹேமா சொல்றாங்க அவங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குது ஹேமா உங்களோட டிவைஸ் செக் பண்றீங்களா மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா ரீமே யா யா இட் இஸ் கிளியர் என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களோட எல்லாம் பகிர்ந்தோம் அப்படின்னு நான் சில பிரசன்டேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஐ வுட் லைக் மை ஸ்கிரீன் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ரேமண்ட் என்னால ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் என்ன ஷேர் பண்ண போறேன்னா நம்ம பகவத் மிஷன்ல நம்ம பிரபாகத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் வாட் ஆர் த கீ கான்செப்ட்ஸ் இதுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு எப்படி இதை வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்மளுடைய உறவுகளை வந்து கையாள்றதுக்கு எப்படி வந்துட்டு இந்த பிரபாகத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எப்படி நமக்கு ஏதுவாக அமைய போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் இதுல இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முப்பது பேர் டுவெண்டி நைன் பீப்புள் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் சோ இதுல வந்து சில பேர் ரீசன்ட் ஜாயினிஸா இருப்பாங்க சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப காலமா நம்மளோட டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஜிஸ்டா ஒரு ஸ்னாப் ஷாட்டா நான் வந்துட்டு நம்ம பிரபாகத்தோட கருத்துக்களை நான் வந்து எம்பசைஸ் பண்ண விரும்புறேன் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒன்ஸ் இந்த 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 கருத்து வந்து நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்னோட லைஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ன்னு வரும்போது நான் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் அங்க வந்துட்டு என்ன என்னை வந்துட்டு பகவத் மிஷன் எப்படி கைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு என்னோட பர்சனல் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனலா நம்ம என்னென்னலாம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் மாதிரி நம்ம ஒரு பிரபாகம் வந்துட்டு ஒரு தங்கு தடையற்ற ஒரு நீரோடை நம்மளுடைய 
ஒரிஜினல் செல்ஃப் நம்மளுடைய நம்ம வந்துட்டு புறத்துல நம்ம வந்து திடத்தன்மையோட இருக்கும் ஆனா அகத்துல நம்மளுடைய ரியல் செல்ஃப் வந்துட்டு ஒரு திரவத்தன்மையில ஒரு எந்த ஒரு கட்டுக்கும் அடுங்காம ஒரு ஒரு ஃப்ளூட் நேச்சர்ல ஒரு பிரவாதமா ஓடிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட ரியல் நேச்சர் இந்த ரியல் நேச்சரை வந்துட்டு சுட்டி காமிக்கிறது தான் தெரிய வைக்கிறது நம்ம வந்து புதுசா எதுவுமே உருவாக்க போறது நம்ம இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை தெரிஞ்சுட்டு வெளியிலையும் நம்மளுடைய புறத்துல நம்மளுடைய உறவுகள்லயும் எல்லா இடத்துலயுமே அதே இருக்கிறத நம்ம உணர்றதுக்கான ஒரு ஒரு வழிகாட்டல் தான் வந்துட்டு இந்த என்டையர் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலுமே அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு ஒரு வழிகாட்டி கண்டிப்பா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ பத்தி பேச பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸுக்கும் வந்துட்டு இந்த பிரபாதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடிய நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாத்திரத்திலேயே அது எப்படி நம்மளுடைய நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டிங் சுச்சுவேஷனை இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மளுடைய பிரபாதத்துல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அகத்துல நம்மளுடைய இன்னர் வேர்ல்டு எந்த மாதிரி இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு என்னஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுல நம்மளுடைய உடம்புக்கு அப்பால் நம்மளுடைய வெளியில புறத்துல எல்லாமே ஒரு திடத்தன்மையோட டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் மேல பவுண்ட் ஆகிருக்கு அது இன்ஸ்டன்டேனியஸா அப்படி எவாபரேட் ஆகும் நம்மளுடைய மனது வந்து எப்படி இருக்கு காத்து எப்படி வந்து திரவத்தன்மையில இருக்கும் ஃப்ளூயிடா இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு செகண்ட் நிக்காம இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனதும் ஒரு ஒரு நொடியும் ஒரு ஒரு நொடியும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ காத்துல எப்படி நம்ம வந்து காத்துலயோ தண்ணியிலயோ நம்மளோட பேர் எழுதுனா எப்படி அது நிக்காதோ அந்த ஒரு ஒரு நொடியுமே ஒரு ஒரு எண்ணம் நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மெமரி அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கறது சோ இதுல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நம்ம ஓரி வளம் ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய அகத்துல நிரந்தரம் அற்ற ஒரு தன்மை இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த இந்த புரிதல் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு இப்போ நம்மளுடைய டே டே டு டே ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல எங்க ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஓகேங்களா அகத்தளவுல நம்மளுடைய ரியல் நேச்சர் ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டும் நம்ம ஒரு 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 புது ஆஹ் உணர்வை தான் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் ஆனா நம்மளுடைய சேகரிச்சு வச்சிருக்கிற நம்ம கருத்துக்கள் ஒரு திடத்தன்மையோட இருக்கு நம்மளுடைய மெமரியில இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிசிக்கலாவும் நம்ம வந்து திடத்தன்மையோட இருக்கும் அதாவது ஒரு சாலிடிஃபைடா இருக்கும் ஆனா நம்ம அதோட நம்ம நம்ம தொடர்பு பண்ணி பார்க்கும்போது நடந்ததை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா மனசு வந்துட்டு போர்டஸ் பண்ணுது இது வரைக்கும் இவ்வளவு நடந்திருக்கு இனிமே இப்படி நடக்கும் சோ இந்த பாஸ்டுக்கும் இந்த ஃபியூச்சருக்கும் நடுவுல நம்ம சிக்கி மத்தவங்களும் புதுசு அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை நம்மளுடைய கருத்துக்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளவு சேகரிச்சு வச்சிருக்கோமோ இருக்கும் ஆனா அது வந்து நம்மள அது அது அதை தாண்டி ஒரு புது விஷயத்த அனுமதி அனுமதிக்க கூடிய ஒரு திறன் நம்ம வந்து அது அலோவ் பண்ணுவோம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புகள்ல நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது விஷயத்த நம்ம அலோவ் பண்றோம் சோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தடையா இருக்கு சோ நம்ம வந்துட்டு அந் அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் லூஸா நம்ம நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம வச்சுக்கணும் ஆனா அதோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா லூடா இல்லாம நம்மளுடைய கருத்துக்களை தேவைப்படும் பொழுது அதை மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்க நம்மளுடைய அகம் எப்படி ஆகும் அதோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ளூயிடிட்டி எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஐஸ் கியூப் வந்து கெட்டியா இருக்கு ஆனா தண்ணி வந்து திரவத்தன்மை 
சோ இப்ப ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய புறத்துல எல்லாமே திடத்தன்மையா இருக்கும் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய அனுபவம் வந்து கெட்டிப்பட்டு இருக்கு கருத்துக்களால நம்ம நம்ம கருத்துக்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது அது கெட்டிப்பட்டு இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய கருத்துக்களை மாடிஃபை தேவைப்படும் போது ஓ நான் இப்படி நினைச்சேன் ஆனா அது அப்படி இல்ல வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அதை மாடிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அகம் வந்து அதோடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆன ஒரு ஃபுளூயிட் ஸ்டேட்ல அது வந்துட்டு இருக்கான ஒரு அலவன்ஸ் நமக்கு அத அது எப்படி இருக்கோ இருக்க அனுமதிக்கணும் நம்ம எப்படி இருக்கோ அதை இருக்கிறதுக்கும் அனுமதி இந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரி இத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் ஆனா நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்ல வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பாஸ்டுக்கும் நம்ம ஆன்டிஸ் மைண்ட் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பாஸ்ட்ல நடந்ததை வச்சு ஏதோ ஒன்னு ஆன்டிசிபேட் பண்ணுது ஓகே இது அப்படி ஆகும் இது ஆகும் ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் ஒரு இன்டென்சிட்டி இருக்கு ரியல் லைஃப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எங்க ஆக்சுவலா ப்ளோ அப் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்துட்டு அது அன்வான்டடா இல்ல ஓவர் திங்கிங் இல்ல மிஸ் அப்ரோப்ரியேட் திங்கிங் அது அது ஒன்று ரியாலிட்டி ஒரு விஷயத்துல இருக்கு நம்மளுடைய கற்பனைகள் அதுக்கு பொருந்தாமல் வேற விஷயமா வேற மாதிரி நம்ம யோசிக்கும் போது அப்பதான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆயிருக்கு ப்ராப்ளம் ஆசிட்டஸ் நம்மளுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு ஆனா அந்த சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம் சிம்பிளா ஹேண்டில் பண்றது பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஓவர் காம்ப்ளிகேட் எப்ப பண்றோம்னா நம்ம ரைட் திங்கிங் பண்ணாம அன்வான்டட் திங்கிங் ஆர் ராங் திங்கிங் நம்ம பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் ஆகும் சோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பொழுது அது எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி நவ் ரெஸ்பெக்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம இன்டர்ஹாண்ட் பண்றது நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாட்டை அனுமதிக்கும் அது நல்லதோ கெட்டதோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்காதோ எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே போடாம இருக்கிறத இருக்கிறத அலோ பண்ணு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம யோசிக்கும் போது நம்மளுக்கு தேவையில்லாம நம்ம நம்ம யோசிக்கிறோம் அதுக்கும் இடத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் ஒண்ணு வெளியில நம்ம எடுக்கிறோம் அப்ரோப்ரியேட்டா இல்லை அப்படின்னு தெரிய வந்த மாத்திரத்துல இத டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இத வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பகவத்தையா எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாரு அது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல எப்படி நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லாருமே நம்ம பாத்துருக்கோம் இது நம்ம நம்ம இதை கேட்கும் போது நம்மளுக்கு தோணும் ஏ தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பேசணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி பேச நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இதெல்லாம் வந்துட்டு பில்லர்ஸ் ஆஃப் பகவத் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆனா இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் நம்மளுடைய வெவ்வேறு ப்ராப்ளம் கேட்டு எப்படி ஒரு சொல்யூஷன் அமையுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதை பார்க்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எங்க பகவத்தையா இத கண்டுபிடிச்சாருன்னா இட் வாஸ் அந்த த பேங்க் எம்ப்ளாயி இன்ஸ்பெக்டர் ஆனா அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது அவரு வந்து போன் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு தெரியாம போன் ரிங் ஆயிருக்கு அவர் போன் கட் பண்ணிட்டாரு ஆனா அவருடைய பாஸ் வந்துட்டு நீங்க எப்படி ஒரு மீட்டிங்க்கு உங்களோட போன் எடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி அவரை வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆர்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இவரால வந்துட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அந்த எண்ணத்தோட அவர் போராடிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்துட்டு ஐயாவுக்கு கால் பண்ணா ஐயா வந்துட்டு அவருக்கு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு டிமார்கேஷன் ஒரு தடவை வரக்கூடிய எண்ணத்தை வந்து கண்டினியூஸா யோசிக்கும் போது அந்த கண்டினியூஸ் யோசி யோசனை எல்லாம் வந்து வெளியில நம்மளுக்கு ஏதாவது பண்றதுக்கு இருக்கா நமக்கு ஏதாவது பண்றதுக்கு இருக்குன்னா அதை எடுத்து பண்ணலாம் அப்படி பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா இந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் தாட்ஸை வந்து இக்னோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல ஐயா வந்து அவருக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து ஒரு பாயிண்டா வச்சு நம்மளுடைய சப்சிக்வெண்ட் இதுல வந்து இதை ப்ரையாரிட்டியா அவர் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு சோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் அட் ஒர்க் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்துட்டு ஒர்க் பிளேஸ்ல அது ஒரு டீம் ஒர்க்க பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம நம்மளுடைய கருத்துக்களை ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் இல்ல அந்த இடத்துல சில பேர் டாமினேட் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் அவங்களோட ஃபுல் ஸ்கில் அந்த அந்த டீம்க்கு அந்த ஒரு ஒரு எஃபர்ட் தேவைப்படலாம் ஆனா அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் 
நம்மளோட போக்கஸ் வந்துடும் நம்மளுடைய போக்கஸ் வந்துட்டு என்ன ஆக்ஷன் நம்மளால நம்மளோட என்ன ஆக்ஷன் பண்ண முடியலாம் முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த ஆக்ஷன வந்து எப்படி அப்ராப்ரியேட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அதுல வந்து நம்மளுடைய ஃபுல் அதை விட்டுட்டு நம்ம அந்த அன்வான்டட் தாட் இல்லாம அப்படி பண்றானே சொல்றானே எப்படி இப்படி பண்ணலாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு போது நம்மளுடைய எனர்ஜி தான் ட்ரெயின் எனர்ஜி மட்டும் ட்ரெயின் ஆகல நம்மளுக்கு அந்த பர்சனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ட்ரிஃப்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம அவங்களை பிடிச்சுக்கிறது கிடையாது அவங்க நம்ம பிடிச்சுக்கிறோம் சோ இந்த இடத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கு ஆக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த அந்த ஆக்ஷன் எப்படி அப்ரோப்ரியேட்டா பண்ணலாம் அப்படி எதுவுமே நம்ம அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது தாட் ரெப்பட்டேட்டிவா வந்தா கூட அது வந்து நம்ம இது நம்பர் ஒன் பிளேஸ் அவருக்கு கண்டுபிடிச்சது ரெண்டாவது பிளேஸ் ரெண்டாவது இடம் அவரு பகவதையா சொன்ன ஸ்டோரி ஒன்று இதே பகவன் திங்கிங் ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு ஃபாதர் அலோங் டூ சில்ட்ரன் பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாரும் இரிட்டேட் ஆறாங்க ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அந்த பேரண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அவங்களோட பாட் ஸோ அந்த பேரண்ட் வந்து அவரோட பர்சனல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் சொல்ற சொல்றாரு அவரோட ஒய்ஃப் வந்து ஸ்னோ மோர் அதுக்காக தான் போயிட்டு அவர் வந்து அவரோட குழந்தைகளை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றேன் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அவர் அவரோட துக்கத்திலேயே ஆழ்ந்துடுவாரு ஆனா இந்த இந்த விஷயத்த இந்த இந்த இன்சிடென்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியும் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் சிச்சுவேஷன் வெளியில இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் அந்த பேசஞ்சர்ஸோட மைண்ட் செட் வந்து டோட்டலி சேஞ்ச் ஆகிடும் என்ன அந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுடைய வெளியில நம்மளோட சுச்சுவேஷன் அன்ஃபேவரபிளா இருக்காது நம்மளுடைய இரிட்டேஷன் கஷ்டம் அந்த அந்த இரிட்டேஷனை தாண்டி நம்ம ஒரு 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 ரைட்டான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இடத்துல எது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் மற்றவங்களை புரிஞ்சுக்கிறோம் மற்றவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் மற்றவங்கள இந்த அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் ஒன்ஸ் நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த கஷ்டத்தோட இன்டென்சிட்டி பிராஸ்டிக்கா கஷ்டத்தை தாண்டி நம்ம ஒரு ரைட்டான ஆக்ஷனை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இது இது ஸ்டோரியா இருக்கலாம் அளவுக்கு அப்படின்னு ஆனா ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் ஐஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது வந்து ஒன் கேர்ள் பாய்சன் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் பத்தி ஐஆர் கால் பண்ணி பேசுறாங்க அதுல வந்துட்டு ஐயா அவங்களுடைய லவ்வர் அவங்கள வந்துட்டு விட்டுட்டு வேற ஒரு ஏடிய கல்விட்டாங்க அப்படின்னும் அதை அவங்களால தாண்டிக்கவே இல்ல ஆல்மோஸ்ட் சூசைடல் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதாலும் அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்போ வந்துட்டு பகவதையா இதே அக்செப்டன்ஸ் தான் பண்றாரு இந்த இட இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல கேஸ் ஒன்ல வந்துட்டு ஆஹ் அந்த அபிஷியல் வந்துட்டு ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு ஓகே அவர் வந்து ஒரு கேஸ் போடலாம் இல்ல வந்துட்டு அவரு அவர் ஜாப் கூட குவிட் பண்ணலாம் இல்ல அவரோட ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் வாட் எவர் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கோப் கேஸ் டூல வந்துட்டு அந்த அந்த பேரண்ட்டுக்கு பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனா அந்த பேரண்ட்டும் வந்துட்டு தன்னுடைய குழந்தைங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா எஃபெக்டிவா இல்லை ஆனா பேசஞ்சர்ஸ் அவங்களோட மனநிலையே மாறி கேஸ் த்ரீல இப்போ இந்த ஒரே ஒரு பர்சன் தான் இருக்காங்க ரேடி அந்த ப்ராப்ளம் சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்போ வந்து அந்த அந்த லேடிக்கு வந்து ஐயா கே சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு இதை ஏற்போம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீ பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை இதே நீ மேரீடா இருந்துருக்கா நீ வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இல்ல யூ யூ கேன் கிளைம் யுவர் ரைட்ஸ் ஆர் யூ கேன் டூ சம்திங் பட் ஆனா இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் பீங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நீ பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை 
நீங்க வந்து நீங்க டோன்ட் ஹாவ் எனி ஹார்ட் பீட்ஸ் இத அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அவருக்கு எந்த அளவு கன்வின்சிங்கா அவர் சொன்னாரு அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆகியா இருக்கா அடுத்த நாள் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு கால் பண்றாங்க ஐயாவுக்கு சோ ஐயா வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கன்சிங் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஒரு பிளஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றாங்க இந்த மாதிரி என்ன ஆயிருக்கு மனது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் பெண்டுலம் எப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆசிலேட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கத்துல இருந்து ஒரு தளர்வான நிலைக்கு நேச்சுரலா நம்ம நம்ம எப்போ இருக்கமா பிடிக்காம நம்ம வந்து நம்மளுடைய அகத்தை வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்களை கருத்துக்களை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மளுடைய இன்னர் செல்ஃபோட ரியல் நேச்சர் வந்து ஃப்ளூ எடு திரவ தண்ணி அது வந்து நம்ம இருக்கி நம்ம நம்ம எப்போ தளர்வா விழுறோமோ அப்போ வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஸ்டேட்டான ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம பாஸ்ட் பாஸ்ட விட்டுட்டு எது நடந்து முடிஞ்சிருச்சோ முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் ரியாலிட்டி புரிஞ்சுட்டு இங்க நம்ம என்ன அப்ரோப்ரியேட்டா ஆக்ட் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்து பண்ணி அதுக்கு ரிலேட்டடான திங்கிங் தேவையற்ற அன்வான்டடான இருந்தது நம்ம தெரியாம அதுல மாத்திர தெரிஞ்ச மாத்திரத்துல நம்ம அதை விட்டு வெளியில விட்டு ஆனமப்பா நம்ம வந்து மற்ற அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் இப்ப எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கோ அது வந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் லெஸ் காம்ப்ளிகேட்டடா ஈஸி டு ஹேண்டா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எண்ணம் இல்ல உலகமே எதால கட்டமைக்கப்பட்டு உலகம் இல்ல யூனிவர்ஸே எதால கட்டமைக்கப்பட்டு அன்பாலதான் தப்பால ரொம்ப ரொம்ப சத்திலான எப்படி வந்துட்டு காத்து ரொம்ப சட்டலோ அதை விட ஆதாயம் அந்த மென்மையான உணர்வோட ஒரு வெளி வெளிக்காட்டுதல் பியூட்டிஃபுல் மேனிபெஸ்டேஷன் நம்மள நம்மளுடைய குறை நிறைவுகளோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் மற்றவங்க அவங்களுடைய குறை நிறைவு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அந்த எப்படி இருக்கும் அந்த ரியாலிட்டியா ரியாலிட்டியா நான் <laughs> கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எனக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு டீட்டெயில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஷேர் பண்ணிக்கோம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அத வந்து மென்மையா ஹேண்டில் பண்ணி அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட் சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் முடிஞ்சு இதெல்லாம் முடிஞ்சு நம்மளால நம்மளால எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமும் ஒரு ஒரு துக்ககரமான சுச்சுவேஷனோ இல்ல ஒரு கவலைக்கரமான சுச்சுவேஷனோ இல்ல நான் இதை எதிர்பார்க்கிறேன் இதுதான் அப்ரோப்ரியேட் இப்போதைக்கு எனக்கு தோணுது ஆனா அதை எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்மளுடைய முயற்சியை மீறி சில விஷயங்கள் இருக்கு பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம வந்து முழு மனது கிட்ட நம்ம டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிட்டு நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ நம்மளால எவ்வளவு 
கையில எடுக்க முடியுமோ அத மட்டும் பண்ணலாம் சோ இது வந்து என்ன எடுக்குதுன்னா நம்மளுடைய போக்கஸ வந்து அந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மலை மாதிரி நம்ம முன்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது அது பார்த்து நம்ம மலைச்சு நிக்காம அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம கையில எடுக்கும் போது அந்த மலையே கருகி போயிரும் சோ ஆனா அத அத ஃபுல்லா பார்த்து மலைக்கும் போது அது மலைப்பா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளவு பெரிய சிக்கலா இருந்தாலுமே நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சின்ன 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 விஷயம் நம்ம பண்ணும் போது நம் நம்மளுக்கு மீறிய நம்மளுடைய அந்த முழு மனதோடைய உதவி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு எடுத்துட்டு மச் மிச்சத்த விட்டுட்டோம் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கோ அந்த அப்ரோப்ரியேட்டான ஆக்ஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த சுச்சுவேஷன் இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சோ இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்மள முழுமையா புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு சோ பிரவாகத்துல நான் வந்துட்டு வந்து வந்து சில நாட்கள் கழிச்சு நான் வந்துட்டு என்ன எங்க என்னோட கவனம் திரும்பிச்சுன்னா என்ன நோக்கி என்னுடைய கவனம் திரும்பிச்சு சோ என்ன நோக்கி என்னோட கவனம் திரும்பும் போது அங்க நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கறத உங்களோட பரி பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன நம்மள நம்மளைய இத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆயிருக்கலாம் ஆனா நம்மள நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது மத்தவங்களும் நம்மள மாதிரி தான் அப்படிங்கறத நம்ம வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ வந்துட்டு மத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இன்னும் ஈஸியா இருக்கு சோ என்ன என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு நொடியும் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இப்ப பிசிக்கலா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஆயிட்டேதான் இருக்கும் அப்படிங்களா சின்ன வயசுல ஒரு மாதிரி இருக்கும் மிடில் ஏஜ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னும் நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து மாறதான் போறோம் இந்த சேஞ்ச் எவிடென்டா இருக்கு ஆனா எது நமக்கு எவிடென்டா இல்லைங்கிறது நம்மளுடைய கருத்துக்களும் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறது ரொம்ப எவிடென்டா இருக்கிறது கிடையாது சம்டைம்ஸ் அது ரொம்ப கிளியரா தெரியுது ஆனா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம சில கருத்துக்கள் நான் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய இயல்பும் ஒரு மாதிரி இருக்கு அது அந்த இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி சில கருத்துக்களும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அஹ் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது கொஞ்சம் சிக்கல் வந்துடுது ஆனா நம்மளுடைய ரியல் செல்ஃப் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கு அந்த ரியல் செல்ஃப் வந்துட்டு இந்த அடுக்குகளுக்கு அடியில இருக்கு இந்த பிசிக்கல் லெவலுக்கும் நம்மளுடைய மைண்டுக்கும் அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல இருக்கு சோ நம்மளுடைய மைண்டே வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் எந்த கண்டெய்னர் கொடுத்தாலும் அந்த கண்டெய்னர் குள்ள ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு திரவத்தன்மையில இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு அப்பாவை பார்க்கும்போது ஒரு மகனாகவோ மகளாகவோ இல்ல ஒரு நம்மளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது ஒரு பெற்றோராகவோ இல்ல நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ பாக்கும்போது ஒரு சகோதர சகோதரி அந்த மாதிரி ஒரு இத வந்து டைனமிக்கா இன்ஸ்டன்டேனியஸா அது வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ப்ராப்ளம் என்ன வருதுன்னா நம்ம நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட நம்ம வந்துட்டு இது இது வந்து என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம பிலீவ் பண்ணிடுறோம் இது வந்து என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு நம்மளே நம்மள டிஃபைன் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நேச்சரை தாண்டி நம்ம வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் நம்மளே பிஹேவ் பண்றதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்றது அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு திரவத்தன்மையில இருந்து ஒரு திடத்தன்மைக்கு நம்ம வந்துட்டு கிராஜுவலா மைக்ரேட் ஆயிருக்கும் இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த இந்த திடத்தன்மை தான் நம்மளுடைய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே காரணம் ஆனா இந்த திடத்தன்மையில இருந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர் வந்து திரவத்தன்மை தான் ஒரு ஃப்ளூயிட் நேச்சர் தான் நம்மளுடைய ரியல் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சு நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம லூசன் பண்றோமோ அந்த இடத்துல நம்ம இத நம்ம என்னைக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்றோம் அப்ப வந்துட்டு மத்தவங்களும் அதே ஸ்டேட்லதான் இருக்காங்க மத்தவங்களும் அதே தான் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண பண்ண முடியும் அது வந்து எவிடென்டா இருக்கும் அந்த ட்ரூத் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் சோ நம்ம வந்துட்டு அஹ் என்ன கீ பாயிண்ட் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்மள வந்துட்டு ஒரு 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 மெமரி நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு இது வந்து எப்படின்னா ஒரு 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 மாலையில ஒரு ஒரு பீடு ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு ஒரு பீடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட கலர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அதோட ஷேப் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஓகேங்களா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடைய 
நேச்சரும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா அது சிலது சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் சிலது துக்கத்தை கொடுக்கலாம் சிலது நம்ம கோபத்தை ட்ரிகர் பண்ணலாம் சிலது ஆன்சைட்டி கொண்டுட்டு வரலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு வீடும் ஒரு ஒரு கலர்ல ஒரு ஒரு ஷேப்ல ஒரு ஒரு பேட்டர்ன்ல நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போனோம்னா அந்த நெக்லஸோட ஷேப் மாறிட்டே வருது அந்த மாதிரி நம்ம இத்து இத்து நாள் வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வடிவத்தை கொடுத்துருக்கலாம் நான் இப்படி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த வீடு ஆட் பண்ண போறது நம்மளோட சைஸ் அண்ட் ஷேப்ப வந்து மாத்த போகுது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய நம்மளுடைய அந்த இன்டர்னல் நம்மளுடைய நேச்சரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்த ரோடு வழியா டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அதனால இந்தந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம் அதனால நம்ம இப்படி பிஹேவ் பண்றோம் இதே ஒரு ஒரு நொடியும் நம்ம வேற வேற டெசிஷன் எடுத்து வேற வேற சர்கம்ஸ்டன்சஸ் வந்து கவுண்டர் பண்ணிருக்கோம் நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸ் நம்மளுடைய பிஹேவியரும் வேற வேற மாதிரி சோ நான் இப்படி பிஹேவ் பண்றேன்னா ப்ராப்ளி என்னுடைய நான் இந்த வழியா வந்திருக்கேன் அதனால நான் இந்த கருத்துக்களை ஹோல்ட் பண்றேன் இந்த மாதிரி நான் பிஹேவ் பண்றேன் நான் இதே வேற வழியா வேற ரூட் வழியா வந்திருந்தேன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேற மாதிரி இருந்திருந்ததுன்னா என்னோட பிஹேவியரும் வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த அடுப்புகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நம்மளுடைய அடித்தளத்துல நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுதான் மேல் அடுக்குகள்ல நம்மளுடைய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வெவ்வேறு தன்மையில இருக்கும் பொழுது வெளி அளவுல நம்மளுடைய பிசிக்கலாவும் சரி நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் லெவல்லயுமே நம்மளுக்கு வேறுபட்டிருக்கும் ஆனா அதுக்கு அடித்தளமா இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தாளத்துல எல்லாருமே அந்த இடத்துல எல்லாருமே நம்ம அந்த இடத்துல எந்த ஒரு ரூலுமே எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே நம்மளுக்கு கிடையாது சோ இத புரிஞ்சுக்க முடியுது மத்தவங்களும் அப்படிதான் மத்தவங்களுடைய நேச்சர் எதுவா இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுது அதுக்கு வந்து ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இதுல என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ் அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ் எப்ப வரும்னா அந்த இடத்துல வி ஆர் டைனமிக் ஐ எம் டைனமிக் அண்ட் சோ ஐ ஓகே அந்த இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீனஸ் அந்த ஃப்ரீனஸ் வந்து அப்பதான் வந்துட்டு வரும் சரி இப்போ இதெல்லாம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் நம்மளுடைய அகத்தினுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கு புறத்துல நம்மளுடைய நேச்சர் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கும் அக்செப்டன்ஸ்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு அக்செப்டன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் மூணாவது இது இதெல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு நம்ம கை மீறி போகும்போது நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அதை எடுத்துட்டு நம்ம டோட்டல் மைண்ட்ல விடும்போது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மைண்டுக்கு மேல இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு மேல நம்மளுடைய லிமிட்டட் இன்டலக்ட்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் வில் கம் இன் டு பிளே அந்த சுச்சுவேஷன் இன்னும் நம்ம நினைச்சதை விட இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் விட நம்மளுடைய ரியல் நேச்சர் நம்மளுடைய அந்த அந்த ஃப்ரீ நேச்சர் வந்துட்டு நம்ம உணர்ந்து நம்மளும் ஃப்ரீயா இருந்து மற்றவங்களையும் ஃப்ரீயா இருக்க இருக்க இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்போக் எது அப்படின்னா நம்மள நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுலாம் இது இது வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எப்படி இதை வந்து அப்ளை பண்றது அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஃபைனலா என்னென்னலாம் அப்ளை பண்ண நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம நம்ம கருத்துக்கள் மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்கு இன்னும் ஃபியூச்சர்ல மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளுடைய கருத்துக்கள் மாற் மாற்றி அமைச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அலவன்ஸ் கொடுத்தானாலே பாதி ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ரெண்டாவது நம்ம ஆல்ரெடி நடந்தத நம்ம வந்து தேவையில்லாம நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கோம் மற்றவங்களும் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சு அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அந்த அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம நம்ம தேவையில்லாத நினைச்சு 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 நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய எனர்ஜி அண்ட் எமோஷன்ஸ் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்புறம் மற்றவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் அவங்களுடைய வான்ஸ் அவங்களுடைய ஐடியாஸ அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சோம்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அக்செப்டன்ஸ் இன் அதர் ஃபார்ம் அக்செப்டன்ஸ் எப்போனா நம்ம அதை அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ல நம்மளை அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் போதுதான்
இந்த இடத்துல எனக்கு அகத்துல வந்து நான் வந்துட்டு டோட்டலா ஃப்ரீயா இருந்தாலுமே புறத்துல எனக்கு கடமைகள் இருக்கு இந்த கடமைகளுக்கு நான் வந்துட்டு என்னோட பெஸ்ட் எஃபர்ட் ரைட்டான எஃபர்ட் எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்ல மத்தவங்களுக்கும் இன்னைக்கும் ஃபியூச்சருக்கும் ஓகேங்களா நான் இன்னைக்கு மட்டும் தான் யோசிக்கிறேன் இப்போதைக்கு மட்டும் தான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லாம யோசிச்சு நம்ம ஃபியூச்சருக்கும் சேர்ந்து மத்தவங்களுக்கும் எனக்கு எனக்கும் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே எது அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு டிசைட் பண்ணி ஆக்ட் பண்றது தான் நம்ம வந்து நம்ம 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 இந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடித்தளமா எது இருக்குன்னா சக அன்பு ஓகேங்களா நம்மளே நம்ம ஆஹ் நேசிக்கிறது மத்தவங்களையும் நேசிக்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு ஒரு சாலிட் பேஸா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அடித்தளமா இருக்கிறதுக்கு அன்பு தான் அந்த அன்பை உணர்ந்து அந்த அன்பை மத்த இடத்துலயும் நம்ம ரெண்டாவது என்னன்னா அன்பு வந்து இஸ் இண்டிபெண்ட் மத்தவங்க கொடுத்தாதான் நான் திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படிங்கறது அன்பு கிடையாது மத்தவங்க கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறது தான் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் அன்ப அன்ப கொடுக்கறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட்ஸே எதுவுமே கிடையாது சோ இப்போ வந்துட்டு என்னோட பர்சனலைஸ்ட் இப்போ ரியல் லைஃப்ல வந்துட்டு ஆஹ் ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டன்சஸ் எங்க என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஆஹ் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சோ நான் வந்துட்டு இனிஷியலா வந்துட்டு வேதாந்தி மகிழ்ச்சியோட ஐடியாஸ்ல வந்து டோட்டலி அப்சார்ப்ட் ஆயிருந்தேன் சோ அதனால நான் வந்துட்டு ஜென்ரலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினம் தவிர்த்தல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் வந்துட்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு கோவம் வராது கோவம் வந்ததுனாலும் இட் வில் பி ஒன் டே எரப்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அதனாலுமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ்ல இருக்காது ஆனா இப்போ ஐயாவ மீட் பண்ணி ஐயாவோட கருத்துக்கள்லாம் தெரிஞ்ச போது என்ன ஆச்சுன்னா என்னுடைய அகத்துல வந்துட்டு எதுவுமே நிக்கல எல்லாமே தங்கு தடை எப்படி அப்படி போக வருதா போகத்து அலோவ் பண்ணிட்டேன் துக்கம் வருதா துக்கத்தை அலோவ் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையுமே அலோவ் பண்ணிட்டேன் ஆனா அது என்ன பண்ண அதை வெளியிலயும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்ப என்ன பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆச்சரியமா இருந்து நீ இப்படி பண்ண மாட்டியே அப்படின்னு நீ சரியா புரிஞ்சுக்கல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால அப்ப எனக்குமே நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு டவுட் இருந்தது அப்ப நான் ஐயா கிட்ட கேட்டேன் சோ அப்ப வந்துட்டு ஐயா வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஐயா சொன்னாரு உனக்கு கோவம் வர்றது தப்பு இல்ல ஆனா அந்த கோவத்தை வந்து நீ எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா அந்த விஷயத்த ஒரு ஒரு அகத்துல என்ன வேணா வரலாம் ஆனா நம்ம ஆக்ட் பண்ணும் போது வி ஆர் அக்கௌண்டபிள் டு வாட் எவர் இருக்கும் சோ ஆக்ட் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த விஷயத்த அப்ராப்ரியேட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் ப்ராபப்ளி நீ அந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ற நீ அதை நீ கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ தட் வாஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் சோ அதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் வெரி மச் என்னால அந்த வெளியில சுச்சுவேஷன் என்னை மீறி போகும்போது எனக்கு கோவம் வந்தாலுமே அந்த கோவத்தை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் ஆனா அந்த கோவத்தை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது சில நேரங்கள்ல ஒரு த்ரெஷ் ஹோல் மேல போச்சுன்னா நம்ம வந்து அப்படி இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி வெளியில வந்துடும் ஆனா சில இடங்கள்ல எனக்கு கோவம் வந்தாலுமே ஓகே கோவம் வந்திருக்கு ஆனா அந்த கோவத்தை நான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல என்னோட கோவத்தை மீறி என்னுடைய எந்த கருத்து வெளி வெளிப்படணும் அப்படிங்கறதுல நான் கவனம் ஆயிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் இன்னொரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ல ஆஹ் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன புரிஞ்சுக்காத மாதிரி ஆஹ் ஒரு இது இருந்தது ஓகேங்களா சோ அந்த இடத்துல ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வருது ஓகேங்களா அதாவது எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து எப்போ ஆகும்னா ஒரு ஒரு நம்மளுடைய கொள்ளளவுன்னு இருக்கும்ல ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டு அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு தான் தாண்டி போகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு எமோஷன் அவுட் பர்ஸ்ட் ஆகும் சோ சில இடங்கள்ல வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு இன்னப்ராப்ரியேட் ஆக்ஷன் மத்தவங்க பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கோவம் ஜென்ரேட் ஆகலாம் அதை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அவங்க அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்காத போது ஒரு ஒரு கோவம் இருக்கலாம் அந்த கோவத்தோட நான் கொஞ்ச நாள் போராடினேன் அந்த கோவம் தானா சப்சைட் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் அது சப்சைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்சன் கிட்டயே நான் வந்துட்டு என்னுடைய கருத்துக்களை நான் வெளிப்படுத்தினேன் வெளிப்படுத்திட்டு நான் ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன் ஓகே நான் நான் வந்து என்னோட ஐடியாஸ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் முன்னெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட ஐடியாஸ எக்ஸ்பிரஸே பண்ண மாட்டேன் ஓகேங்களா சோ அவங்க அவங்க அவங்க
நான் சொல்லுவேன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம என்னால இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐயா சொன்னாரு அது ப்ராக்டிக்கலே இல்லை இல்லையா சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம ஒரு எப்படி இருக்க முடியும் ஹியூமன் லைஃப்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ நீ வந்துட்டு உன்னுடைய கருத்துக்களை தெரியப்படுத்து ஆனா எப்படி தெரியப்படுத்துற அப்படிங்கறத மட்டும் நீ வந்துட்டு கவனத்துல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்லயும் நான் வந்துட்டு நான் என்னோட கருத்தை சொல்ல வேண்டியது ஏன்னா நீ சொல்லல அப்படின்னா இப்ப நம்ம நம்மளோட சிஸ்டமே அப்படி இருக்கு அப்படின்னா We are mutually correcting ourselves. தனியா ஒருத்தங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இத்தனை நாள் லைஃப்ல இங்க முட்டி அங்க மோதி மோதும் போது தான் நம்ம சில விஷயங்கள்ல தெரிஞ்சு நம்ம நம்மளே கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப யாரோடையுமே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு அஹ் இடர்பாடுமே நடக்கலன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய லேர்னிங்கே நடக்காது ஸோ நம்மளால நம்ம சில பேருக்கு லேர்னிங் வரணும் மத்தவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு லேர்னிங் வரணும்னா அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ்பிரெஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணு பட் அப்ரோப்ரியேட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாரு சோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு ரொம்ப துக்கமா இருந்தது அந்த அந்த இடத்துல ஆஹ் அது தாங்கவே முடியல பர்டிகுலர் டேல என்னால தாங்கவே முடியல சரி ஐயா இங்கதானே இருக்காரு நான் கால் பண்ணி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இட் வாஸ் டெஸ்பரேட் சுச்சுவேஷன் நான் ஐயா கால் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐயா பண்ணது என்னன்னா அந்த சுச்சுவேஷன என்னுடைய துக்கத்தை ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண ரெகக்னைஸ் பண்ணி இது கஷ்டம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத அக்னாலேஜ் பண்ணாரு சோ நம்மளுக்கு லைஃப்ல சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வி நீட் டூ இஸ் லவ் அந்த இடத்துலதான் நான் அன்ப வந்து ஐயா எங்கயோ இருக்காரு நான் அங்க போன்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் ஆனா அந்த இடத்துல நான் அந்த அன்ப உணர் ஓகே அன்பு வந்து எப்படி காத்து கண்ணுக்கு தெரியாது சில உணர்வுகள் இட்ஸ் நாட் எவிடென்ட் இல்லையா அது வடிவம் மற்றது இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அன்பு வந்து ரொம்ப ஆழமா நான் உணர்ந்த தருணம் அதுதான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவர் அக்னாலஜ் பண்ணாரு அக்னாலஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இப்போ மத்தவங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஓகே ஆனா அந்த இடத்துல நம்மளை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நிதானமா தான் நம்ம மாறிதான் ஆகணும் கேட்டுதான் ஆகணும் பண்ணிதான் ஆகணும்னு நம்ம அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கும் போது அந்த இடத்துல அந்த நம்ம அப்ளை பண்ற போர்ஸ் நம்ம நம்ம போர்ஸ் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த போர்ஸ் மைட் பிரேக் சம்திங் சோ அதனால நீ எந்த போர்ஸும் அப்ளை பண்ணாத ஃப்ரீயா விட்டுடு ஃப்ரீயா இருக்க விட ஃப்ரீயா விட்டுடு சொல்றத சொல்லு கேட்டா கேட்கட்டும் கேட்கலனால பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாரு பட் ஆனா அந்த இடத்துல When I accepted that and அத அத பண்ணும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நான் எனக்குள்ள அந்த ஃப்ரீனஸ் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் மற்றவங்களை ஃப்ரீயா விடும் பொழுது அந்த ஃப்ரீனஸ் இன்னுமே அந்த சுச்சுவேஷனை பெட்டர் பெட்டர் பண்றத நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இந்த மூணு சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களோட இந்த தருணத்துல பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இல்லாம நம்மளுடைய நம்மளுடைய கருத்துக்கள்ல இல்லாம இல்யூஷன்ல இல்லாம ரியாலிட்டில இருக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து எமோஷன்ஸ்ல ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் ஆகாம அது ஃப்ரீயா விட்டுடணும் தேவைப்படும் போது நம்மளோட எமோ எமோஷன்ஸோட என்கேஜ் பண்ணி தேவையில்லாம எமோஷன்ஸ் வரும்போது அதோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்க தேவையில்லை அப்புறம் நம்ம எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் எந்த ஒரு வார்த்தையை உதிர்த்தாலும் சரி இல்ல எந்த ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணாலும் சரி அந்த ஆக்ஷனுக்கு நம்ம அக்கௌண்டபிள் சோ திங்க் பிஃபோர் யூ ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் புட் யோர் செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ் சூஸ் மத்தவங்களை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ எந்த அளவு அக்செப்ட் பண்றோமோ எந்த அளவு அந்த சுச்சுவேஷனை ஏத்துக்கிறோமோ அந்த அளவு நம்மளால அப்ரோப்ரியேட்டான ஆக்ஷனை எடுக்க முடியும் சோ லாஸ்டா நான் சொன்னது நம்ம ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர் மத்தவங்களும் ஃப்ரீயா அலோவ் பண்றது தான் அவங்க அவங்களோட நேச்சர்ல இருக்கிறத நம்ம அலோவ் பண்ண முடியும் எல்லாத்துக்குமே அடித்தளமா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஹீ தட் இஸ் தொல்யூஷன் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம் இஸ் அன்பு இந்த அன்பு தான் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ஒன்லி சொல்யூஷன் சோ கீ பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது கரெக்டான முடிவு எடுக்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி அன்போட நம்மளுடைய காரியத்தை செய்யறது இது மூணு தான் ஸோ இதோட என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்சுக்கிறேன் என்னோட ஆடியோ வந்து இஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஹாஃபும் அதே மாதிரி இருந்ததா என்னன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஓரளவாவது நான் கம்ய
ராஜலட்சுமியா மேம் சொல்லுங்க வணக்கங்க உங்க பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சேம் நீங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்களோ அதே தான் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் பெருசா என்னோட மேரேஜ்லயே நான் ஒரு மேரேஜ் ஆகி ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லயே எனக்கு தெரியும் இந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்னு எனக்கு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு பட் அது மாதிரிதான் போச்சு நான் வந்து என்னால முடிஞ்ச டவுன் டு எர்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் கூட இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவரு அது முழுமையே ஒரு குழந்த மாதிரி இப்ப எப்படின்னா அவங்க இருக்கிற மெச்சூரிட்டியை விட ஏன் என்னுடைய கணவருக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அவரு எல் அவரு ரொம்ப குழந்த மாதிரிதான் நான் பார்ப்பேன் இப்போ என்னோட குழந்தைங்க வெளியில போனா சர்வை பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க ரெண்டு பேரும் பட் என்னோட கணவரும் வெளிய போனா ரொம்ப ஒரு 23 த்ரீ இயர்ஸா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளா இருந்துச்சு ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஓவர் பேர்டனா இருந்துச்சு இதை வந்து பிரேக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் சன்னியாசமுங்கிற போயிடலாம் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு என்னால சமக்க முடியல அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு இது வேண்டாம் இந்த லைஃப் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டேன் இது யாரையும் கேட்க வந்தாது பட் ஏதோ ஒரு இதுல என்னால தாக்குப்பிடி போனோம் கொஞ்ச நாளைக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல நான் இருந்தேன் இப்ப வந்து நீங்க சொல்லும் போது நான் வந்து உங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் அதை டோட்டலா அக்னாலஜ் பண்றேன் ஒவ்வொருத்தருமேக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கஷ்டம் ஸோ உங்களோட கஷ்டமும் ஒரு லாங் பீரியடா இருந்திருக்கு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா இதுல என்ன இப்ப நம்மளோட டிஸ்கஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் ஓகே இல்ல இதே பார்த்துதான் நீங்க டிராவல் பண்ணி வந்திருந்தீங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனாலும் ஓகே அது டீடைல்டா இருக்கிற பட்சத்துல அதை நம்ம தனியா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க மருத்துவங்க இருக்கிறதுனால நம்ம நீங்க நிறைய சொல்லிட்டு தெளிவா பேசுறது ஐ அப்ரிஷியேட் யூ எனக்கு என்ன நம்ம எல்லாருமே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா அடுத்தவங்க நம்மள புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னொன்னு நான் கரெக்டா தான் இருக்கேன் நீ தான் தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை அது மாறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ண நான் நான் சரி நான் சொல்லும்போது நான் தான் கரெக்ட் நான் தான் கரெக்ட்ங்கிற எண்ணம் அதிகபட்சமா இருக்கும் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அடுத்தவங்க லெவல்ல நம்ம நின்று பாக்கணும் சேண்டான அதர்ஷு அப்படின்னு அத அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியறது ஆனா சில சமயம் அதுவுமே நமக்கு சூட் ஆகாத மாதிரி அதுதான் தப்பாச்சே அப்படின்னு ப்ரீ ப்ரடிக்ஷன்ல அதான் நம்ம ஆன்சரோட போய் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு அவங்க கிட்ட அத மாத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல ஓகேங்களா நம்ம என்ன வேணா யோசிக்கலாம் யோசிக்கும் போது ஒண்ணு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வெளியில நம்மளோட நம்ம என்ன யோசிக்கிறோங்கிறது வெளியில யாருக்கும் தெரியாது நம்ம யோசிக்கும் போதே நம்மளுக்கு எப்ப ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு தலை ஹீட் ஆகுது இல்ல அன்வான்டடா ஒரு எமோஷன் வருது அதுவே ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி இப்ப நெருப்பு மேல கையை வச்சா சூடு தெரியுது இல்ல சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு துக்கத்திலயோ ஒரு கோபத்திலயோ இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வெளியில ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது நான் கோபத்துல இருக்கேன் நான் துக்கத்துல இருக்கேன் அது வரும்போதே யோசிங்க இது தேவையா தேவையில்லையா இது அகமா இல்ல புறமா நானா இத எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன்னா இல்ல அதுவாவே அது ஆக்சுவலா இருக்கா சோ ரியாலிட்டிய நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு நம்மளுடைய கருத்துக்கள் தான் இதுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கா நம்மளுடைய கருத்துக்களை இம்பல்சிவா மனசு ஒண்ணு சொல்லுது உடனே நம்ம அதை அதை ஏற்று பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வல்லரபிள் நம்ம ஒரு வீக் பர்சன் கிடையாது 
அதை நம்ம நம்ம வீக்கா இருக்கும்போதுதான் யாரோ ஒண்ணு சொல்றாங்க உடனே புக் செய்யறது யாரோ ஒண்ணு சொல்றாங்க புக்குன்னு கோவம் வருது ஆனா அந்த கோவத்தை வந்து நான் அலோவ் பண்ணாதான் அந்த கோவம் வெளியில வரும் ஆஹ் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலன்னா அது எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அது நம்மளுக்கு கீழேதான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் அது அப்படியா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வேற யாரோ ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் மாதிரி ஐ மஸ்ட் பி அ பார்வையாளர் மாதிரி அது இருக்கணும்ன்றீங்க நம்மளுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ மினிட்ஸ்ல யாராவது ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா யாருக்கும் கேள்வி இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம்